creo que eh, para que una ciudad crezca, se desarrolle y prospere, no solo debe conocer sus derechos, sino también sus deberes. La Defensoría del Pueblo es una institución tan importante creada en la Constitución de 1993. Debido a su cercanía con la población, tiene el derecho de informar a nuestros hermanos nativos realmente eh, que el secuestro, el tom la toma de carreteras, la agresión física, la violencia en general, es un delito y ellos también deben respetar la ley. El mejor ejemplo es que los geólogos secuestrados fueron liberados por la valiente actitud de una aguajún que encuadró a todos los demás no teniendo la misma actitud el, los delegados del defensor del pueblo que estaban ahí. Entonces, yo le quería preguntar, y usted también ya se refirió a ello, que el, quien es el mentiroso número uno es el resto de representante del Poder Ejecutivo, que es un mentiroso, mitómano, bueno, y que creo que acá este, él la denuncia un secuestro. Bueno, ustedes lo llaman retención. Para él es un secuestro y lo que se ha sucedido ahí a peruanos con, contra su voluntad les han secuestrado y ustedes lo llaman retención, que no es lo mismo. ¿No? Eh, ¿Ustedes sabían del pedido de rescate? En su informe en hasta se establecía que a pedir, se pedía rescate. Y yo creo que este ingeniero Suárez eh, no es un loco, un idiota o un, un desatado mental que viene y denuncia un secuestro por, 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 por sí. Algún respeto debe tener este ingeniero, se le debe tener, y no creo que lo que él hizo es una ofensa realmente a la a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que, señor, que acá hay, que han sido secuestrados tres peruanos y que se los llaman retenidos, eso sí es una ofensa, confundir los términos, tratar de disfrazar un secuestro con una retención. Y yo creo que también la obligación de la Defensoría del Pueblo es que no existen territorios liberados. Si bien el convenio 169 de la OIT dice que una serie de detalles que usted dijo, también ellos están en el deber de respetar la ley. Y también están en el deber, derecho a ustedes de explicarles qué cosa es el Código Penal. Porque si no, cualquier cosa pueden hacer ellos y yo creo que va a ser un territorio extra, extra que no pertenece al Perú, sino que a ellos mismos por todos sus ancestros y van a hacer lo que quieren. Entonces, yo a mí no me parece claro... Este, señora presidenta, señorita Presidenta, que esto ha sido una retención. Yo creo que ha sido un secuestro. Y yo creo, en honor a la verdad también, que este funcionario no miente. Este funcionario tiene mucha experiencia en, en, el, en el Perú, conoce todo el territorio nacional y también hay que defender a los funcionarios públicos. Esto ha sido un trabajo eh, di, direccionado por el, la, por el propio Ministerio de Energía y Minas. Y no creo que el Ministerio de Energía y Minas y los funcionarios no sepan qué cosa es el convenio 169. Entonces, yo creo que basta de mentir a la comunidad, basta de mentir al pueblo, esto ha sido un secuestro y, y bueno, pues se han equivocado. Ustedes más bien creo que tratan de apañar a los, los que han estado ahí para tratar de de esconder un verdadero motivo, ¿no? la denuncia de este funcionario público en el diario El Comercio. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias por todas las intervenciones eh, que, que, que se han formulado por parte de los señores congresistas. Y quisiera referirme primero a la intervención, a las preguntas del congresista Reategui, a quien saludo cordialmente. Eh, definitivamente, eh, señor congresista, la Defensoría del Pueblo tiene una postura de principio sólida contra la violencia. La Defensoría del Pueblo no justifica la violencia de ninguna persona, de ninguna autoridad, y eso lo decimos a cada momento, en cada conflicto social. Y lo repetimos, nadie tiene derecho, nos ha pedido el, el, el congresista Reategui, que en todo momento enfaticemos, enfatizamos que así como hay derechos, 
también recordemos los deberes y lo hacemos congresista permanentemente, decimos que no se puede tomar una carretera, no se puede tomar de rehenes a personas, no se puede destruir la propiedad pública ni privada, lo hacemos permanentemente en cada conflicto que hay. Entonces yo quiero dejar muy en claro eso, la Defensoría del Pueblo tiene una posición muy clara, no justificamos ni la violencia ni el delito de ninguna persona, sea incluso miembro de una de un pueblo indígena, de una comunidad indígena. Eso para nosotros está bastante claro. La calificación sobre secuestro o retención, yo he utilizado indistintamente, ustedes lo pueden ver en la presentación, ambos términos, creo que esa calificación de naturaleza penal la tiene que hacer el Ministerio Público. Inclusive, señora Presidenta, como lo he señalado, en la comitiva que llegó hasta su payaco y que estuvo en las negociaciones, en el diálogo, participó un miembro del Ministerio Público. Yo estoy de acuerdo cuando el congresista Molina, el congresista Rosas plantean que esto tiene que investigarse, totalmente de acuerdo, tiene que investigarse y tiene que esclarecerse y que lo haga efectivamente una autoridad independiente, una autoridad que le corresponda esclarecer este tema. ¿no? Nosotros no disfrazamos, no disfrazamos, cuando les digo que teníamos una misión, un objetivo al llegar a la comunidad, sí, porque para nosotros lo primero es la vida de estas personas y luego efectivamente eso se tiene que investigar los hechos que allí ocurrieron y que allí se produjeron. ¿no? Nadie está por encima de la ley, nos decía el congresista Portugal, y somos los primeros en decirlo y tratamos de explicárselo, tratamos de persuadir a las personas, pero efectivamente nuestra función, nuestra autoridad es una autoridad moral. Le decimos a los comuneros, efectivamente, nadie está por encima de la ley y, ojo, lo que están haciendo no está bien. Pero en ese momento, y ustedes que conocen las distintas regiones del país, saben que actuar en contextos de conflicto también significa definir claramente cuáles son los objetivos de, los objetivos de esa intervención. Y en ese momento, en la llegada de nuestros comisionados, el objetivo era preservar la vida de los tres ingenieros que tiene que investigarse, totalmente de acuerdo, tiene que investigarse. ¿Qué ha hecho? Nos pregunta el congresista Portugal, eh, la Defensoría del Pueblo, para que en las poblaciones indígenas se conozca más sobre el Estado de Derecho y en general sobre los derechos y deberes que tienen. Lo hacemos permanentemente, congresistas, sentimos que esa no es una tarea únicamente de la Defensoría del Pueblo, esa es una tarea de todo el Estado, el Ministerio de Cultura tiene un viceministerio de interculturalidad, ¿no? y hay una dirección de pueblos indígenas, allí creemos que está también el esfuerzo central del Ejecutivo, nosotros de nuestra parte hacemos todo nuestro esfuerzo por llegar en el marco de nuestras competencias, que es básicamente de defensa de los derechos de las poblaciones más vulnerables, y aquí los pueblos indígenas son poblaciones vulnerables, no son delincuentes, son poblaciones vulnerables. Creo que la pregunta que nos plantea tanto la presidenta de la comisión, la congresista Marisol Pérez Tello, como el congresista Molina, es la pregunta básica que se tiene que responder y que nosotros hemos solicitado al Ministerio de Energía y Minas que la responda. Si al momento de ingresar los tres ingenieros de Ingemet tenían o no la autorización para ingresar al territorio de esta comunidad de Supayaco. ¿La tenían o no? Esa es una respuesta que creo que la tiene que dar el Ministerio de Energía y Minas y concretamente INGEMET, a través de su eh, jefe. De su jefe ¿no? Creo que esa es la pregunta básica. Yo hasta este momento no tengo una respuesta a esa pregunta, pero me gustaría que pueda responder el INGEMET. ¿Cómo ingresaron y si tenían las, in, las autorizaciones respectivas? Creo que el congresista uh, Rosas, eh, con quien comparto su reflexión, nos plantea el tema de fondo. Cuando nos comunicamos y nos relacionamos con pueblos indígenas, tenemos que hacer un esfuerzo de tener una mirada distinta, una mirada comprensiva desde esta visión que tienen los pueblos indígenas y una mirada intercultural. ¿no? ¿Fueron liberados? Sí fueron liberados. ¿Se pagó alguna suma de dinero? Hasta donde nosotros tenemos la información, no se pagó ninguna suma de dinero frente a estos hechos. Eso Repito, tiene que investigar el Ministerio Público si lo califica o no lo califica como secuestro, 
le corresponde. La autoridad en el país encargada de calificar los delitos es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Serán ellos quienes definan si es que efectivamente hubo un secuestro, si efectivamente ese dinero se pagó o no se pagó, la información que yo tengo es que no se pagó, y si ese dinero se pidió por el rescate de estos tres geólogos o más bien como una compensación, que es lo que aparece en el, en el comunicado que saca la comunidad, para, por el daño que se había causado en sus territorios. Yo quisiera nuevamente, señora Presidenta, agradecer la oportunidad que nos dan para intervenir eh, en esta comisión, someternos a la investigación que ustedes consideren, no hay ningún, ningún de nuestra parte ninguna objeción a esa posibilidad, tanto en esta comisión o en la Comisión de Pueblos, eh, de Pueblos Indígenas, y que el Ministerio Público también debe cumplir con realizar las investigaciones correspondientes para determinar si es que ha habido o no delito en este caso. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Defensor. Eh, vamos a pasar a la segunda parte, sin embargo, dado que quien solicitó su intervención, mostrando mucha preocupación por estos hechos, fue el congresista Redati, vamos a dar la palabra para que eh, haga alguna repregunta o lo que él necesite hacer. Solamente de manera de conclusión, este, Presidenta. En primer lugar, quiero rechazar la insinuación que hace el Defensor del Pueblo, en la cual acá dice que las comunidades nativas no son delincuentes y hace ver que de repente algunos de nosotros hemos eh, dado a entender que le llamamos delincuentes a las comunidades nativas. Y eso quiero, quiero rechazar de plano absolutamente. Lo segundo es que acá, en vez de investigarles a los, sus propios funcionarios, lo defienden. Y para ustedes está claro que este, la eh, el secuestro para ustedes es retención. ¿Ya? O sea, no tienen esa clara diferencia, ¿no? Y, y, y eso hace mucho daño realmente. Y en la cuarta conclusión es que el funcionario Suárez es el más mentiroso del planeta. Gracias, Presidente. 